Hey guys! Welcome back to my channel and for today's video, meron tayong itatry na foundation na available sa Watsons, sa SM Department Stores, and siguro sa Robinsons. This is the LA Girl Pro Matte HD Longwear Foundation. So, ito yung bagong foundation nila. Meron sila yung Luma, yung ito. Hindi ko pa siya natatry, pero sabi nila maganda daw yan. So, excited akong itry tong bago nila. And yun nga, matte finish siya, which I love. I love matte foundations. Kasi hindi talaga ako nagdudui foundation dahil oily skin ng lola nyo. This one is 799 pesos. <sighs> Alam ko medyo mahal siya. Para sa akin na, mahal siya. Kasi lalo na kung sanay ka sa Maybelline na 500 below lang yung mga foundations nila, medyo mahal siya ng konti. Pero hindi naman siya kasing mahal ng mga high-end foundations. Pero guys, may napansin ako sa Shopee or sa Instagram, maraming shop na nagbebenta nito na 450 pesos lang hanggang 500 pesos. Mas mura siya kumpara dun sa nabibili mo sa stores kasi yung mga binibenta nila, imported nila mula US. So, siguro mas mura yung kuha nila doon, kaya mura lang din yung benta nila. So, ayun lang yung sabi ko. Kung gusto nyo makamura, doon na lang kayo bumili online. And sa tingin ko naman, wala namang fake nito I think ka, guys. So, ayun lang. Kung gusto nyo makamura, sa Shopee kayo bumili. Kasi doon ko rin napili yung sa akin. 450 pesos lang. Ililink ko yung shop down below. And I'm sure naman na authentic to. Kasi kinumpara ko siya dun sa nasa Watsons and pareho naman sila. So, kung ready na kayo malaman kung okay ba tong foundation na to or eh, talagang tabingi, eh, then please keep on watching. Okay guys, so this is my bare face except sa kilay kasi nasanay lang ako na unayin yung kilay bago mag foundation these days. So ayan, may kilay na ako and as you can see, meron akong mga acne scars dito. Ewan ko ba, bigla na lang ako nag-breakout ng ganito. Ito, super wala akong pimple pero dito lang talaga ako nag-breakout. Pero ngayon medyo okay na siya kasi nawala na yung pimples. Yung scars na lang talaga yung problema ko. Kaya matitest naman natin ngayon kung makakover nito yung acne scars ko. So this is what it looks like. Ang ganda ng packaging niya guys. Super sleek and matte yung finish niya as in. Ang sarap hawakan. I got the shade beige and it comes with a pump. So yung pag-apply nito, first time ko gagawin sa channel ko, one side with a sponge and the other side with a brush. Kasi para malaman natin kung anong mas magandang pang-apply gamit yung foundation na yun. So itry na natin siya sa face. I'll just pump like, ayan, ganyan. Medyo liquidy type siya, pero hindi siya super liquidy. I think the shade is okay for me. May amoy siya. Para siyang perfume. Para siyang pabango. Ngayon lang ako nakaamoy ng ganito ka-strong na foundation. So far, it's applying really nice with a sponge. It looks too light on camera, pero sa personal, okay lang siya. Hindi siya ganun ka iba sa skin tone ko. Actually, maganda siya. Ang ganda ng coverage niya, guys. Okay, guys. So, ito na yung site applied with a sponge. And ang ganda ng coverage niya, guys. As in, kitang-kita nyo naman yung difference sa skin ko. Ito, parang flawless lang siya. So far, I'm liking it. Ang ganda ng coverage niya, guys. So, this side naman, I'll be using a brush. Okay, so this is the brush side and parang hindi siya ganun kapantay. Unlike dito na parang super flawless nung pagkaka-apply niya. Dito parang may mga nagka-cake up, pero nagbubuo-buo, pero hindi siya nalalayo. And also, hindi natakpan ng fully tong acne ko. So, lalagyan ko pa siya ng konti. Tingnan natin kung kaya naman i-build up. Ayan, medyo nawala naman siya kung i-build up nyo. This is the sponge side and ito yung sa brush. And 
kayo na lang humusga kung anong itsura nito sa camera. Kitang-kita pa rin yung parang eye bags ko. And dito sa side na to, parang smooth lang siya. So tatapusin ko lang yung makeup ko and I'll be right back. A few moments later. Ayan, so ito na siya guys. Nag-powder lang ako. Konting bronzer, konting blush and highlight. So pa-fresh lang tayo ngayon kasi mamaya magko-Korean girl kami. Samgyupsal, ganyan, mainit doon. So, matatest talaga natin kung talagang magsistay siya. And super aga kong nag-film ngayon kasi 9am. Ang ganda niya, pack na pack talaga siya. Gusto ko yung coverage niya. Though, kita pa rin ng konti yung ibang pimples dito. Okay lang sa akin kasi nawawala naman yung pimple scars, di ba? So, ayun, mag-check in ako within the day. And tignan natin kung ano na yung itsura niya after 8 hours. Guys, it's been 6 hours since naglagay ako nung foundation and sobrang init dun sa Korean grill. Sobrang pinagpawisan ako. Pati ngayon, pinagpapawisan pa rin ako. Pero, ayan, kitang-kita naman na nag na yung eyeliner ko and so, ito na yung niya, guys. Ayan. Medyo nagka-cake up na siya dito sa sa my nose area ko and dito sa chin. Pero overall, maganda pa rin siya, guys. Wala tong ano ah, walang retouch-retouch or anything. Sa tingin ko, okay na okay pa rin siya. And 6 hours na, guys. Malapit na mag-8 hours. Talagang nagsistay pa rin siya. So, I will be updating you on the 8th hour. So, yan. So far, it's really... It's okay except nga dun sa areas, pero maayos pa rin yung itsura ko, guys. Walang retouch-retouch. Hi, guys! It's exactly 5pm and in-apply ko yung foundation ng mga 8.45, ganyan. So, it's already past 8 hours and ito na yung itsura niya, guys. Medyo nagka-cake up na siya dito sa nose area and sa chin. Pero overall, mukhang okay naman siya. Yung shininess dito, ano lang yan, highlight ko. And syempre guys, walang retouch-retouch yan. So, tingin ko okay siya guys. Kasi nag-stay siya hanggang ngayon. Kahit walang retouch ng powder, ganyan. Ang ganda. Hindi siya sobrang oily katulad ng ibang foundations talagang may pagkamat pa rin siya kahit papano. And also guys, pinagpawisan pa ako buong araw kasi di ba Korean grill tapos may pinuntahan pa kami na sobrang init so pawis na pawis talaga ako pero nagstay pa rin siya. Okay, so hi guys! Yung video na yon ay kahapon pa and nakalimutan ko mag-film ng outro. So ito na yung final thoughts ko on the LA Girl Foundation. I think okay siya. Hindi siya the best when it comes to coverage kasi yun din yung gamit ko ngayon and kita pa rin yung pimple marks lalo na kapag ka matagal na siya sa face mo talaga nakikita mo na siya lalo pero hindi siya ganang nag oil up dito sa T-zone ko which is very nice kasi kadalasan ng mga foundation sa akin nag oil up ng bonggang bongga talaga and yun, walang retouch-retouch, walang powder, hindi siya kaanong nag-oil up. Yung nakikita nyo lang na shininess sa highlighter ko yun, kaya medyo shiny siya. I think yung staying power niya is okay. May nag-cake up na parts, pero hindi siya ganun ka bad. Hindi ganun kapangat siya tignan, lalo na sa personal. So, yung tanging issue ko lang sa kanya yung nakita yung pimple marks ko. But overall... Gustong gusto ko siya. I think it's a really good everyday foundation. Ayun, siguro kung wala akong pimple marks or bumps, maganda siya tignan. Mat na mat talaga siya sa face mo kahit wala kang primer. So, overall, I really love this foundation and I do recommend it para sa mga gusto naman mag-try ng bago. Alam mo yon yung hindi puro Maybelline. Katulad ko, I really love Maybelline pero parang gusto ko mag-try ng ibang brands. 
So, itong LA girl, maganda siya, guys. So, that was all for today's video, guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe down below for more videos like this. I hope I see you on the next video. Bye, guys! You don't hear my